以家主顾建业立下赌局，今日起隐姓埋名入赘陈家，为期三年。试炼期满，则继承顾家家主之位。试炼期间，不可向陈家泄露身份，否则取消资格，立此为据。是。这么说，他接受了那个荒唐的赌约？是。有趣。既然如此，那我们就好好玩玩吧，我的好哥哥。喂，我们现在给我打电话了。我这大少爷啊，三年了，你音信全无，我得关心关心你啊。这陈家过得怎么样？你放心，我好得很。本来想着对付三年就过去了，用差事。那谁成想，他老婆温柔贤惠，霸道得体。这不就假戏真做了？那就好，那就好。您这么说啊，我就放心了。你鬼吹啥？没事，别搞了啊。那您忙，属下就不打扰大少爷了。哎，我跟你说，你别抽空啊。让你也知道你是我的人，就麻烦了。嗯嗯赵总，请自重。之前就听说陈小姐是个尤物，今日一见，难免不虚传啊。我们还是聊聊项目。我对你们的狗屁项目不感兴趣，我只对你感兴趣。赔本少爷一碗。只要把少爷我伺候的舒舒服服的。赵磊，我已经结婚了，你嘴巴放尊重些。结婚了怕什么？我又不嫌弃你。你给我滚出去！哟，时间要到了呀。刚才那杯茶，你喝了对吗？你在我茶杯里。小美人儿，放心吧，哥哥一定亲你。别怕，有我在。你他妈谁呀、啊？老问你了，想死吧？老问你了，想死吧？你的女人。你的女人又能怎么样？你知道我是谁吗？我管你是谁。我可是威远市赵氏集团的大少爷赵远，你他妈敢打我，我爸赵玉杰不会放过你的。赵氏集团，我不管你是谁，敢动我的女人，妈了个逼！妹妹，你一个吃软饭的杂种，居然敢这样打我！你完了，你们都完了！沉默头，你一分钱投资都不要想拿到。今天的事，我要让你们陈家负责。你们都给我等着！把这个吃了就没事了。是吧？他是。呃，他，我朋友，对吧
说什么？你怎么受家的大少爷？不业障！不业障！人，爸，你疯了吗？人家怎么走了你这么个废物？真是一成坨狗屎！不见心里话，现在可好，连招架都敢惹。能惹得起的人吗？你赵四，你到底是个什么玩意儿？是，使劲使，撑死你个废物 ！No， 还在你跟别人说话？你我倒替你害臊，反了你了！竟然数得起老子来了！你少说两句吧，爸什么性格你不知道吗？刀子嘴，豆腐心。还是着急，拼了刀子嘴肚子。老子说的就是你的本事。你们外龙集团的最厉害，比他们威远是有名的超级集团。看这个狗屁不如的东西啊！人家就一个名，我都跟着丢人。不过，我要是告诉你，我就是外龙集团大少爷。要是我告诉你，我就是外龙集团大少爷。你要是那位，我就把眼珠子抠下来给你当汤菜。到时候你可别听虫子。我操，有时间去医院看看。要是犯了精神病啊，赶紧给他治。这点钱全家出得起。爸，你也少说两句吧。关键时候还是想想办法。还能想什么办法？明天亲自随我去赵家，登门谢罪。希望赵有些老板不要怪罪下来，不然，哼，你就等着给爹买副棺材吧。你干嘛？坏死了！你说咱们怎么就不能安安稳稳的过日子？总是有麻烦。怕什么？你看看，好像有。希望这次能平安度过吧。你说什么？我们家的贱处女婿，居然动手打了你？是啊，爸，不光他打我，他还叫女人打我。你说你，你怎么连女人你都……爸，他们人多欺负我，欺负我就是不把您放在眼里。您老人家。你可得给我做主啊！放心，哼，有爸爸在，他区区陈家，弹指可灭。听说了吗？昨天陈总那个自我老公把赵家少爷给打了一顿，可不是吗？真是个扫把星，动手之前也不看看自己什么身份。我还只能说，你老总可能没命。那又能怎么样？袁少长得多帅，不比顾青年那个垃圾女婿强多了。嗯，你们手头工作都做完了吗？我雇你们来不是让你们在这闲言碎语的，有空还是提升提升自己的业绩吧。下去。青年啊，今天还有空。放心吧，老板，每天啊，电话跟小师跟你们多了去了，我什么在。跟我在一起，大家委屈你了。你会吗？有这么好的女老板，可以的。嗯，好啦，油嘴滑舌的，大家今晚想吃排骨酱肉饭，辛苦了，先去买菜吧。嗯、好的，您放心，这件事我会认真考虑的。妈的，钻马桶的小子，他妈的给我滚出来！敢这么打我？今天我就让你知道。本少爷的厉害，今天我就让你知道本少爷的厉害。赵总，您来了。哼，给我宝贝儿子都打成这样了，我是当老爹的能不来吗？瞧您说的，我和小赵总之间不过是有些小误会吧？小误会？看看。看看本少帅脸被你废物的老公打成什么样子，你跟我说是小误会？小误会是别那么大嘛，来，坐
我就特别傻。受不了，我跟你讲，哪跑啊你？也别说我赵玉洁倚仗权势，欺负你这个小子。今天把你家那个刷马桶那点事给我交出来，我便替我自己。否则的话，哼，我让你从此在威野上。彻底消失！我敬您是个长辈，没想到你竟然是这么不讲理的人。哼，你儿子给我下药，岂不侮辱我？我老公替我出头，这有什么不对？小娟，他说的都是真的。啊，你给他下了药。爸，你给我解释。你老公，<笑>好用就行。你老爹也搞好啊,啊，好东西。要懂得分享啊！就是个丢人喽！我是不会把钱交给你们的。这可是你说的，你可别后悔。来人，快给我带走！住手！赵总，我是黄英，是乐享文化的副总。不，什么阿猫阿狗的，敢他妈管我赵家的闲事，哪凉快哪待着去，赶紧滚蛋！小赵，您说的是，可你们都这样把我们陈总带走，是不是？我怎么做事，还轮不到你来教我？可你把事情闹到这么大。很多同事啊，都已经报警了。等会儿警察来了，小心就在这叫他。报警是吧？报警。好，好，好，你小子啊，真有你！我放人家小丫头，嗯、啊，今天这个事儿还没完呢，咱们啊。来日方长，我们走。走走，快点！走走，快点！黄玉，你干嘛呢？青岩，你别冲动。有功夫在这跟我发火。就好好想想，如何保护好陈总。对。王八蛋，居然是跟我不在公司进入这儿！这下算是彻底和赵家撕破脸皮了。没事，有我在。少爷，这三年之前还没到，你给我提前回来了。原来是有事儿呢，你不是打电话说提前回来吗？这怎么，自己的办公室你还不能来？能能能，什么事儿你没说？这么说吧，刚才你家老爷子什么我，还在吗？在。哎，我在威远待了这么久，还从来没听说过有个威远少爷。真的。少爷，威远少爷，嗯，这个威远少爷，我隐约倒是有些印象，我只是说隐约啊。听说这个赵家父子啊，在威远是坐落不多，不过也算是威远的一个祸害。那我就实话实说了，赵家父子。你说我老婆，你说得罪得罪了大少奶奶，大少爷放心，我这就安排人，让赵家父子在威远市彻底消失。哎，这个赵家虽然现在威远市存货已久，的确的，但这次大家想接电话
，若这个父子在他，你可是清密财团的顾大少爷，要不是跟老爷立下了三年之约，这些杂事跟您说话的份儿就没有。你看我这严重了啊！虽然说我当年入赘陈家，这都不多，但那个是我自愿的，我不后悔啊。大少爷，我明白。以您的气量，家主之位呀，非你莫属。哎呀，行了行了行，赵爷的事儿交给你吧。那今晚上我回去做饭了。你都会做饭了？恭送大少爷。行了。嗯、此话当真？啊，千真万确。与咱们公司合作企业刚刚打了电话，要终止与我们之间的合作，这次的损失少之又少两个亿。此话当真？啊，千真万确。与咱们公司合作企业刚刚打了电话，要终止与我们之间的合作，这次的损失少之又少两个亿。这怎么可能？幕后的指使人到底是谁呀？这是要置我们赵家于死地呀！爸爸，我的那些哥们儿倒是打听了一些蛛丝马迹。你快说说，向我们合作方施压的，似乎是万荣集团。万万荣集团，这这怎么可能？你知不知道万荣集团的市值是多少？他怎么可能跟咱们这种规模的企业过不去啊？爸，消息千真万确，咱们是不是得罪了什么人呢？先别慌，万荣集团，我当年和万荣集团的两管家有过几面之缘。明天你给我多备些厚礼，我去登门拜访，问个清楚。你可拉倒吧，梁管家早已经退了。现在的万荣集团大管家可是儿子梁威，他、啊、儿子，希望他能念在我跟他父亲当年的交情上。梁先生，一点心意。我让你们做了吗？杨<笑>先生，不看僧面看佛面啊！我当年跟您父亲好了，有话不说。杨先生，请您指教如何？我们赵家到底哪里做错了，得罪了万荣集团呢？哼！陈墨同这个名字，啊啊啊啊啊、你们听过吗？陈墨同这个名字，你们听过吗？嗯，梁先生，在下斗胆问一句：万荣集团和他陈家到底是何关系啊？陈家的乐享文化与我们有着密切的关系，得罪了陈墨同，就是和我们万荣集团过不去。你们，这不可能！这陈家到底什么实力？我再清楚不过了，怎么可能帮得上万荣集团这棵大树？如果陈墨同真的有你们的支持，还至于求我来投资吗？你这么一说，我告诉你，你算个什么东西啊？在这儿有你说话的份儿吗？你个混账东西！爸，少他妈叫我爸！看我这是什么病？我写什么钱撒野？你吃了中心不？梁先生，大小，勿恼事，还请您见谅。别跟孩子计较
，你跟我爹那一面之缘的交情，救了你们爷俩的一条狗命。接下来怎么做？不用我教你了。你娘了呗。你你们想干嘛？陈小姐，我们父子有眼不识泰山，向陈小姐赔罪，还望陈小姐高抬贵手，饶了我们吧。赵总，我不知道你们想干什么，我想我们没什么可聊。陈小姐，我儿子虽然是个畜生，但是这次万幸并没把您怎么样，您大人有大量。就放过我们吧，陈小姐，我儿子虽然是个畜生，但是这次万幸并没把您怎么样。您大人有大量，就放过我们吧，放过我们吧。行了，行了，我不知道你们葫芦里面卖的什么药，你们赶紧离开这。只要你原谅我们，我们马上滚啊！多谢陈总。陈总，您您有所不知，我呀，早年得子，对这个孩子溺爱的很呢。那这次惹了这么大的祸，我这我实在是没脸向您认错，求您的原谅。但我是真没办法呀。你们赶紧离开吧。陈总，我发誓，永世不再骚扰陈家。若是您有需要啊，呃，我们赵家也就犬马之劳。呃，陈总，您要是没什么别的吩咐，我们就先告辞了啊。快快快，来吧，我干完了。你说你是怎么知道赵家父子要跟我道歉的呢？嗯、呃，不瞒你说的哈，我认识你之前，这林子先生提出过一个过气之术。你说不说实话呀？啊，好好好，我我我坦白坦白，哎，我就是万荣集团不可一世董事顾金友。老公，你烧傻了吧？你看，我跟你摊牌了，你又不相信。嗯，不管你是谁，是我老公就行。你最近也是太累了，等我回头给你好好调理一下。那还等什么时间？我不害你别乱来。行了，兄弟，多大点事儿啊？不就是个妞没睡成吗？别上火，来，喝酒。峰哥，不是弟弟看不开这件事儿，是这事儿太他娘的憋屈了。我白白的让人打了一顿，我他妈的还得屁颠屁颠的给人家道歉。我，赵远。什么时候受过这种委屈？兄弟，你先别激动。按你的话说，打你的是陈家的那个上门女婿。没错，就那个孙子。万荣的人不让你动陈家，怎没说不让你动那个刷马桶的？就是个吃软饭的上门女婿。你不会真的以为？陈家把他放在眼里了，不行，我爸彻底怕了，他绝对不会分出人手来帮我。只要是我弟弟想办的事儿，不就是你跟我一句话的事儿？袁绍，什么情况？你是什么时候来？别急，我已经查清楚了，每天他都会在这买菜。哎,哎,哎，是这小子吗？就是他，这个王八蛋！我他妈画着灰也认他。走
我说你们几个还真是阴魂不散呐！少他妈跟老子废话了！今天他妈不留下你一条腿，你他妈的也别想走！法治社会，大哥，成天打打杀杀的，有脑子没啊？给我上，弄死！看你的了，少爷，打我老婆的事儿还没完呢。简少，你不是喜欢玩女人吗？前辈，你你别过来啊！我我我我啊！妈啊！兄弟，爸，你就是，你就是那个刷马桶的废物女婿。好，好，好，你给我听着，就算我赵玉杰倾尽赵家所有，也要让你万劫不复。你贵为赵家家主啊，不认识我可以，但是你该不会不认识这个东西吧？这是。万荣顾家的家徽，你怎么有这东西？白痴！万荣集团难道还有第二个大少爷吗？这不可能！万荣集团的顾青年，神龙见首不见尾，从没有人见过他的长相，凭什么说你就是他？哎，我看你是老糊涂了吧？刚才的家徽你没看到吗？这坊间传闻。顾家大少可消失了三年整，听说他早已经病逝了呀！病逝了，你全家都病逝了，用你的狗脑子好好想一想。这三年我干过什么？你，你娶了陈家小姐。哎，这算条刘大是谁？小三都放屁了！万荣集团的顾少，资产千亿，整个威远市都是其囊中之物。这样的人物，怎么可能入赘什么陈家？胆敢冒充万荣集团的人，你好大的胆子！要不是陈牧童需要我投资，我我也……你们也不好好想一想。我要不是顾大少，梁威凭什么出手帮助陈家呀？少爷，您何必和这些人废话？这些杂碎，属下来处理就是。什么？不要！什么？不要！顾大少，饶命啊！顾大少。你们还有什么好说的？顾大少，少爷，我们有眼无珠，你位高权重，就就把我们当成屁放了吧。哎呀，可是我可是把你的儿子都废了。哎，废得好，这畜生，作恶多端，多谢顾少替我代劳了。顾大少，我们父子俩向您保证，只要您愿意原谅我们，我们父子俩有事不再踏入威远市一步。我向您保证，保证不再脏了您的眼。啊，何必呢？哎，算了，是，谢谢，谢谢顾大少，谢谢，谢谢，谢谢。来，小远，妈，呃，那。大院，你能不能记住自己说过的话，哎、可别忘了啊！好，那谢谢，谢谢。哎，老公，听黄英说，赵世杰父子变卖了家产，他去哪儿了？他那样的人，可能得罪什么人了吧？那你说，上次他跟我们道歉的时候，喂，我快打电话。喂，什么？万荣集团要跟我们合作？喂，女儿，你说的可是真的？万荣集团要跟咱们公司合作？啊？对呀、啊，爸，那边电话打来的时候，我都吓一跳呢。好，太好了。如果跟万荣集团合作成功，陈氏集团可就翻身了。乖女儿，爸爸为你骄傲啊！哎，我的爸爸呀，你可算是说了句真心话，有你擦嘴的份儿吗？闭嘴吃饭吧！啊
别老这么说青年、啊。今天是个高兴的日子，懒得跟着废物去拜见。我爸呀，你也别高兴太早。虽然我经历的商务谈判不少，但是像万荣集团这么大规模的，还是头一次见呢。估计想啃下颗骨头呀，困难。没事，老爸，你要是害怕，我跟他说。这么大的事儿，不用擦九十分吗？要不撒泼尿照照，自己是个什么东西？哎，老头，我发现你最近是越来越淘气了啊！怎么跟你去说话？我今天打死你这个没大没小的混账东西！哎呀，吃饭吃饭，挺高兴的事儿呢。二少爷，你找我？各位，你刚刚想有什么？家家主。你还真是进退不进的呀。哥，看在你伤势未好的份上，今天就不烦。你记住了，下次如果再说错，也就不是打一顿东西了。是。最近不经常有动静。是。大少爷正在和杨威、运动万荣集团和特产文化公司的合作。他还真是有点心啊，他不会喜欢上那个陈家的姑娘。你可别飞！莫威，属下在。最近给我盯紧的不行，有什么风吹草动，马上告诉我。家主放心，属下并不辱使命。真好。嗯。三年之期将至呀。你真的准备好了吗？我可是每天都在想着、啊、等着你，我的好哥哥。嗯嗯、喂，呃，大少爷，您今天签约款下来了没有？准备多少？呃，六。我加十亿。好的，大少爷，我这就去办。不会吧？真的不叫我了吗？你特别废物。你先回去吧。陈总，咱们可以继续了吗？当然，您就等了。怎么会？能和乐享文化成为签约，是我们万荣集团的荣幸。你也太谦虚了吧，陈总。那咱们可以准备签约了。签约。啊、可是您还没看合同呀？对对对，您说的对，咱们先看合同。好的。不过我签完了，麻烦你们检查一下。倒是没什么问题，不过我想冒昧的问一下。万荣集团那么大的规模，您为什么看起来比我还紧张啊？啊，我紧张了，我，哎，我一点也不紧张，嗯、不紧张。请问，哪位是顾青岩啊？我是顾青岩，你是哪位啊？我是顾青岩、啊，你是哪位啊？那就是我找对人了。你还没回答我的问题，你是谁？我的名字，你不配知道。你的黑衣保镖打伤了我的人，我是不是该来讨个说法？你是赵远的，<笑>我只认钱。老子就打到那个小娘们出来为止。臭娘们，放开老子，不然老子跟你一块打、啊
，孟总，孟总，孟总，醒醒！叶梅叔叔来迟，还请稍等多会。还愣着干什么呢？快送上奶奶去医院！少爷，此人如何处置？伤了少奶奶，我呢？是。我倒要看看你有多大的本事。我警告你，我可是狼长卫的侄子，干掉我，你掂量掂量后果。爹妹，你说你是狼长卫的侄子？没错，威远是地下皇帝，狼长卫。怎么，怕了？你现在跪地下给我磕三个响头，我还可以考虑考虑你的权势。哎。现在给狼长卫打电话，让他十分钟之内滚到我面前。<笑>我叔叔来了，你们完了。你们居然敢打我叔叔，你们完了！今天晚上我带人灭了你们家老小。好、啊。你知道你得罪了什么人吗？啊？他，他不就是陈家倒插门刷马桶的女婿吗？别说是这小子了，只要咱们想把陈家灭了，又能怎么样？哼！你他妈什么都不知道就给人惹麻烦啊！你他妈是不想活了是不是啊？叔叔，我狼长卫管教手下不利，请少主责罚。你觉得这事道歉有用吗？这叔，不长，他不是什么少爷。他就是陈卫国那个老不死底下养的一条狗，你可千万别被他唬住了。万荣集团知道吗？听过。当年要不是万荣集团的顾大少，有没有您的今天啊？原来你说我说过的话，你还记得呀？你给老子听清楚了，他。就是万荣集团的执行董事，你是我的主人，杜青年。Surprise! Surprise! 叔，他怎么可能是顾大少？你是不是搞错了？混账东西！我他跟了少爷多少年了？连自己祖子都认不清吗？啊！少爷，啊不，爷爷，小的愿不是泰山。我要是认出您了呀，您就算借我一万个胆子，也不敢在您的头上动土啊！太少，少爷，那这。老冯毕竟是我的亲侄子呀，从小就娇生惯养，不服管教。但是少爷这样，我把他带回去，砍断他的手脚啊，严加管教。还请少爷就刘老夫一条性命啊！狼哥啊，你也知道啊，啊我顾青年呢？我有什么不讲道理的？说到底，也就是个误会。至于伤了我的事儿，我可以记恨不平，可是呢，你的好侄儿千不该万不该打长不闹啊！
，丹哥，你别怪我不留情面。你说这事该怎么办？您说他，他杀了少奶奶，老公啊，这下呀，神仙也救不了你了。放心啊，苏老。会让你走到痛快些。少爷，属下有要事禀报。明日二少爷邀您上门一叙。嗯。哟，哥。哥，走，没事就不能找找你了。咱哥俩可是好长时间没见了。嗯，还有两个月，三天整。谁说不是呢？你说可不可笑？当年那个不可一世的纨绔大少，现在却变成了媳妇身边的一条乖乖狗。<笑>别在这儿浪费我时间。对、嗯、对对对对，就是这个表情。不过昨儿在狼峰面前，你可比现在还要凶得多呀。总是你派来的，麻烦呀。说得好，将军。爸，好，我这就回去。什么？你准备带我回去吗？你最好给我小心点儿，让我抓到把柄。你知道后果。<笑>爸，您找我什么事儿？王八蛋，平日里好吃懒做，游手好闲也就罢了，现在可倒，连自己的女人都护不住了。这是什么内出啊？不会以为给我跪下，老子就原谅你了吧？爸，你说的对，我为了护住莫中周全。你这次是到什么？我绝不原谅。好，这可是你说的。今天我就打死你这个废物！哎呀，你这是干嘛呀？别打了！乖女儿，别拦着爸，我今天非要让这小车长长记性不可。您消消气吧，这错又不在青岩。老头，快打！怎么打？顾青岩，你可还记得你莫同大婚之日是怎么向我保证的？记得。祝他百岁无忧，吉祥安康。好，记得就好。知道错没？可是我咽不下这口气呀、啊！当初你答应我的，你犯到了吗？平日里你没有愿意对你肥大姨妈吗？自从你入赘我陈家，我就把你当成了自己的孩子。可是你怎么做的？你对得起老子对你的期望吗？最后一次，以后莫童再受到什么委屈，这个家你就不要待了。顾青烟，你好自为之吧。哎。没事儿吧？爸就那样，你别跟他一般见识。爸这次教训的对。好啦，我这不没什么大碍吗？跟你说个事儿，你记得咱们公司
和万荣集团合作的那个女团招募嘛，马上就要开始了，我这儿头还有点疼，这次要不就由你代表公司出席吧？为什么是我？这种事儿黄英才是最合适的人选吧？你又不是不知道，我跟黄英青梅竹马。再说，他好像对你一直有点看法，你总不能一直在公司打杂吧？哎呀，放心吧，老婆，不敢吃吧。不要，范老师，别这样。小蝶，你就乖乖从了我吧。我范恩在圈里什么地位，你清楚的很。如果你把我伺候好了，保你星途璀璨。我不想靠这种二三二手的上位，心思重，不然我就喊人了。你臭丫头，你给脸不要脸是吧？我告诉你，老子今天要定你了！开开火！别动！你个谁呀？我死了吧？你你别闹！小子。我劝你别多管闲事儿，识相点，赶紧滚蛋！这你好像说的有道理啊，我确实不该多管闲事儿。你别喜欢的人帮了我<咳>。但是你刚才骂了我，这事这跟我有关系。我明白你什么意思了，够吗？你是在跟我开玩笑吗？我告诉你，今天这事儿我还就管定了。我告诉你，我可是影视圈知名的大编剧范恩，我捏死你就像捏死一只臭虫一样简单。你,你是范恩老师啊？哼、啊，还听我名字？啊？是我粉丝？啊？粉丝，啊，绝对的粉丝，啊，就是你写的那个《死吹灯》《血战断背山》，我都看过。哎，你写的真是太好，太真实了，尤其是那个血战，哦，死鬼吹灯，哎，简直百看不厌。我还琢磨着谁能写这么真实啊？半天您是有真实生活呀、啊，不是真正的人渣，还真写不出来啊！他妈活腻了是吧？我告诉你，你惹了我，你可摊上大事了。我告诉你，你惹了我，你可摊上大事了啊！嗯，那你说说看，我可是万荣集团的人。万荣集团是什么地方？你不会不知道吧？哎。老子实话告诉你，我不管你是谁，老子都没把你放在眼里。你要是再在这胡搅蛮缠，心情老大我的狗！记住你今天的话，我等着瞧。今天谢谢你啊，那个，要不留个联系方式吧，我今天还有事儿，然后改天请你吃饭。还不啦，你嫂子厉害，不让我给你孩子留联系方式，咱们一起别过。咱们公司是不是有个叫范恩的员工？有，是咱们影视部刚来的编剧。开了，我万荣集团不需要这样的。明白。最近咱们是女团在招募成员，咱们应该马上就。哎，进来进来。各位老师好，我叫李小蝶，今年十九岁，爱好是。哎，怎么是你呀、啊？嗯嗯，不是刚才楼下的。嗯嗯，呃，这位是我们万荣集团的董事顾先生。好、哦，顾先生，我不知道是您。什么呢？小心下来。哎。你也是来参加女团招募的？是的，郭老板，我从小学习唱跳，一直在接受系统的培训，这一天我已经等了很久了，希望您一定给我一次机会。嗯，形象气质倒是没有什么问题，等等等，在，考核一下业务能力，没有什么问题的话，来。真的吗？哎，娱乐圈里的东西我再清楚不过了。
。哎，不靠歪门邪道，靠自己努力上位的，你这样的人我还是蛮欣赏。谢谢顾先生。好了，你们出去。好嘞，来吧，梁小姐这边请。梁总，怎么回事？怎么无缘无故的给我？你个王八蛋，谁让你坐这儿了？给我滚下来！你是在跟我说话吗？你是在跟我说话吗？这儿就你我，还有第三个人吗？是啊，范老师，你怎么在这儿？怎么一会儿不见，穿的人模狗样的？怎么着，来这应聘的？范老师，你说，操，少跟我套戏！你在下面怎么跟我说的？不是说要揍我吗？哪敢啊，范老师，您可是我，您可是我崇拜的前辈。哼，这态度还差不多。不过你也是。你来的是万荣集团应聘，你配吗？老师，刚才听梁总说，你不是被开除了吗？你怎么还在这儿？什什什什什什什么什什么什么开除不开除的？那我又没犯什么错事儿，凭什么开除我呀？梁梁总一定是搞错了。等他一会儿回来，我就跟他说清楚。哎呦，那您刚才在楼下。干的是什么事啊？你管那么多干什么？你可多管闲事，小痞子！你还教训起我来了？你有那资格吗？我告诉你，你惹急了我，让你出不去这个门这是你该站的位置吗？哎，别理他，咱们继续。范老师，您刚才说让我出不去这个门范老师，您刚才说让我出不去这个门，梁总，斗胆问一句，他他他是是？你什么身份？是你这样的爬虫该知道的事情吗？难道难道您您您是您是那位？怎么没有人通知你离开万荣吗？顾总。你你一定就是那位神秘的孤打少爷，我我我就是一个小角色，你你就放我一条生路吧。哎呀，也没说要弄死你啊，毕竟你现在也不是我们公司的员工，你的死活跟我又有什么关系？顾总，顾总，顾总，顾总，我我上有老下有小，一大家子人等着我养活的，你再给我一次机会，我一定不辜负你的期望。以范老师的才华，到哪混口饭吃，不是很轻松吗？我们这尊庙小，容不下你这尊大神。万荣集团势力遍布全国呀、啊，我我被您这开除了，这谁还敢用我呀？哎，您再给我一次机会，你你你你打我，你打我一顿，您出出气，我给您当牛做马，我我我我什么都能做呀、啊，什么都能做，去刷马桶啊。去呀、啊！听不懂话吗？大少爷叫你滚啊！不是，顾总，哎，顾总，滚，顾总，我错了，顾总，顾总。喂，老范，是不是想我了？什么？对，你妹妹要来咱家住一段时间。姑父，姐，姐夫。我可想死你们了！就你这丫头嘴甜。依依啊，这次毕业回来以后啊，不走了吧？嗯，打算先休息一段时间，以后啊就留在威远市了，找个工作。嗯，再看看打算吧。我们依依啊，可是名牌大学毕业，这次回来以后啊，一定会找到一份不错的工作。哼，不像某些人。哎，你能不能换套说辞啊？我这耳朵。啊。都听起茧子了。你要是脑子里实在没有财啊，就去多读读书。别整天在鬼家出事，混账！你在这嘟嘟囔囔说什么呢？怎么跟老子说话的？愿意听就听
，不愿意听啊！收拾行李，滚蛋！姑父，姐夫平时把家里操持的都井井有条的，体贴又能干，你怎么能这么说他呢？哎呀，你怎么了？读书读傻了吗？以前你不是最讨厌这个废物了吗？爸，那你长大了，以前懂事儿了。这么晚了，姐姐该睡觉了吧？七点了不睡觉，你要干嘛？一会儿来我房间有惊喜哦。说吧，大半夜不睡觉，叫我来干嘛？我要干嘛？你猜呀、啊。我可警告你啊，我可是你姐夫，少来这套。你姐可就在隔壁。没关系嘛，姐夫，我们小声一点不就好了吗？没有别的事，我回去。我对你可没有任何兴趣。撒手放开，你干嘛？你最好别动，不然我可就要喊了。我操，你疯了吧你？姐夫，我喜欢你很久了，今晚你就是我的了。烟酒不只是罚酒，连我爸妈都没有打过我，你竟敢打我！再来这样，还出！放手！你你疯了吗你？好啊，姐夫，既然这样，那就别怪我不客气了。不要，姐夫，你别这样！姐夫，不要！你疯了吧你？不要，姐夫，放手！你这干嘛？岂有此理！顾青云，本以为你只是个没本事的软脚侠，没想到你竟敢在我全家做出如此丧尽天良之事。姑父，你可要为我做主！啊，我只是个奢侈孤身的女孩子，我的清白之身，这件事情要是传出去，我可怎么活呀？依<笑>，你放心，有姑父在啊，我一定替你做主。爷，你先别哭，以我对你姐夫为人的了解，他不是这样的人。姐，你是什么意思？你是想说，难不成是我主动勾引了他？话别说的这么难听，什么勾引不勾引的，中间是不是有什么误会呀、啊？误会？上来就把我的衣服，哪有什么误会？姐姐，你结婚三年。胳膊肘就往外拐，你连你自己的家人都不放在眼里了吗？周美仪，你叫我干什么？你这种废物，少在我面前装！<笑>你竟然还敢打我！姑父，你看他，反了你了！顾青言，田家其实造次的地方。青言，有什么话好好说。有误会的话，跟爸说清楚。当然了，这一切都是你的好表妹，什么病？吴青言，你说她一个小姑娘，拿她的清白诬陷你，你也配？我也配？证据，要听吗？要听吗？这，张美英，你说什么话？姐夫，我喜欢你很久了，今晚就是我的了。依依，这到底怎么回事啊？这，这不可能！这大半夜的，他为什么会随身携带这种东西啊？陈美英。你诬陷青莲，到底有什么目的？你这个软蛋男，你真有事吧？你要不是想陷害我，你怎么会随手携带这种东西？啊？这个软蛋男，你就是欺负女人是吧？好了，闹够了没有？陈美仪，从现在开始，我们陈家不欢迎你，给我滚
。好，好，你们都给我等着。顾先生他今天真的不会来吗？二少爷一向行事低调，就算是我也不清楚他的行踪。我们这这边帮我坐了好久。哎，梁小姐，什么意思啊？顾先生，怎么样，最近顺利吗？托顾先生的福，一切都好。对了，这是我亲手做的便当，希望您不要嫌弃。不好意思，我。好吧，谢谢。那我就不好意思了。呃，如果没有什么事的话，您先回去吧。我跟梁华强。啊，我我其实还有一件事，这周末就是我们第一次公演了。如果您时间方便的话，可以来看看吗？好，有时间我一定去。不愧是我家大少爷，又有一个姑娘迷上你。行了行了，我没跟你开玩笑。我这次来啊，省事儿了。大少爷吗？最近派人盯着点去，这不赌约三年马上满了吗？我担心我这个弟弟很大了。二少爷他，我能给出的条件已经说的够清楚了。我告诉你，我可没有什么耐心，你最好别让我等太久。好，就按你说的办。黄英啊，你说这位贾老板怎么要跟我们公司合作？是的，伯父，我跟贾老板啊也是旧相识了。他这次回国呀，经我的介绍，对咱们公司的理念非常的认同。是呀、啊，我早就听黄英说了，咱们乐享文化呀，是咱们整个绥远市最有发展前景的公司了。今天一看，当家人陈老板。哟，真可谓是气质非凡呐、啊！你这孩子啊，也别老给我在外面乱扯。不过话又说回来，收购这块地的资金数额可不小啊。陈老先生放心好啦，这俗话说呀，舍不得孩子啊，他套不住狼的。更何况啊，我已经拿到了内部资料。不短时间，当年就可以把这块地呀、啊，划为新进的商业规划区啦。到时候啊，几百个亿的回报率，总还是有的啦。几几百个亿，是的。这总管再考虑考虑。叔，这有什么好考虑的？哎呀，你知道多少人挤破头都挤不进来呢？你们聊什么呢？你们聊什么呢？我懂了，就是黄英给他们公司拿了一单生意。不好意思了，贾老板，我们公司最近没有投资的打算，你还是请回吧。孟红，你先别着急拒绝，贾老板也是一片好心。姓王的，你在这着急什么？要是合作。也是贾老板给我们承接的活，没这招不成。我好歹是乐享文化的副总，我这是为公司着想。不像有些人，一个倒插门的赘婿，郭大陈家什么事都轮得找你说话。黄总，你对我老公尊重些。再说，是为公司着想嘛，那咱们就去公司谈呀，在家里谈算什么呀？各位，稍安勿躁，稍安勿躁啊！这个做生意呀、啊，讲究的是你情我愿。既然贵公司不愿意接受合作，那么甲骨人也就不强求了。贾有思啊，你们可不要后悔咯。好啦，既然这样，老朽告辞啦。蒋老板，请留步。爸，此事非同小可。
，何况我们连他的底细都……不必多言，我们陈家能有今日，都是为父做的极端。这件事啊，我自有定夺。喂，先生，别放心，人家那个老头子已经签完合同喽。对对，钱的事啊，无所谓。但是先生办事，这已经是贾母人的荣幸喽。小老板，哈哈，这不是陈家的女婿吗？我和贵公司的合同都已经签完了，不知道你有何贵干呢？要我说，你眼睛没养的太差了，现在当骗子都这么不好看。这不是陈家的女婿吗？我和贵公司的合同都已经签完了，不知道你有何贵干呢？要我说，你眼睛没养的太差了。现在当骗子都这么没有骨干，把合同乖乖交出来，这事儿就算了。你这是放屁！我可是正儿八经的生意人呐、啊，你这是血口喷人！我血口喷，骗人也不找个好点的借口。整个威远是你地产下的，你在我之前。你长得这么跟你妈似的，我糊涂了死！吹牛是从来不计成本的，你知道这整个城市有多大呀？发下如此的开口，也不怕大鹏闪了你的舌头。行，完了，那你不，既然你不愿意交出合同，啊，那就不回。你，你不是谁？来取你命的阎王，来取你命的阎王，<笑>你们不要这样对我，你可知道我的老板是？大少爷，此地人多眼杂的，咱们给我找个清静的地方。好。带走！你们这是要干什么呀，贾老板？哎，骗人都骗到我岳父头上了。你说，不巧干什么？好，我说，我全输。这事跟我没有关系，这都是黄云黄老板指使的。我就是个拿钱办事儿的，我什么都不知道。哎，大少爷，这个人该怎么处理啊？合同既然已经销毁了，他嘛，那就放。哎呀！哎老大伯，嗯，你干什么？你是什么意思？少爷，我这能是什么意思吗？我就是替你。永<笑>别了，大少爷。媳妇，秦总不接电话呀？是你啊？怎么，在等顾青言？你怎么知道？我不知道。我同了，我问你个问题，咱俩到底认识多久？二十多年了吧？是啊，从小我住在你家附近，咱俩是最好的玩伴。慢慢的，咱俩也长大了，我发现我已经无可救药的爱上。王英，我们是不可能的。这我当然知道。你嘛，陈家的大小姐，温文尔雅，大家闺秀。而我呢，我
。我妈在我三岁的时候就病逝了，就剩下那个赌鬼父亲与我相依为命。咱俩的身份如此悬殊，我怎么敢对你有非分之想？你到底想说什么？现在不一样了，哼！我凭借自己的努力考进了名牌大学，我努力不走好运。现在的我可谓是天之骄子，站在你身边的人应该是我，不应该是那个废物。不管怎么说，我青岩都是我的丈夫。无论怎么说，我都不会做对不起青岩的事儿。张。我总以为之前我配不上你，没想到你却嫁给了一个废物，连这个废物都能成为你的老公，为什么我不可以？为什么我不行？我让他死了，只有他死了，他才有机会。你说什么？大哥，诈尸了。大哥，诈尸了！啊，这这这这这怎么怎么怎么回事啊？你说呢？那这是有些人看着是人，实际上就是鬼。你说对不对？我不管你是人是鬼啊，你不死，那死的人就是我。等等，先动手。毕竟我们相识这么多年。让我做个明白鬼，哈哈，好，看在你呀、啊，曾经帮过我的份上，我就让你死个明白。行，说吧，你想问什么尽管问。我实在是想不明白，你我认识了差不多十年了，也跟了我十年，为了我，你连自己的亲侄子都能杀掉。我实在是想不明白，为什么会被捕？<笑>哎呀，顾青岩，我跟你说，我郎长妹那就是个商人，对于我们来说啊，什么亲情友情那都扯淡。我跟你说，别说是亲侄子，就他妈亲儿子在这儿，我也照样杀。我也想知道，到底是谁给你许了多大的承诺，才能干出这种事儿？顾心言，你觉得我会把我背后那位告诉你吗？啊，那没什么好。那肯定啊，我呢会让你死的痛快些啊，叶妹，叶妹，你来的还真是迟啊、哦！好久不见啊，郎长卫。好久不见啊，郎长卫。大哥，这个丫头是谁呀、啊？长得还挺水灵的。她就是顾天言的死侍，从小便伴其左右，保护她的生死安全。可以说，她就是顾天言的影子。没事，大哥，咱们人多，我打不半死，咱们再尝尝鲜。我看行。哎，上，真是自私的我呀！哎，那你们可得加油了啊！他是你们几个，还不够他热身的。吹牛谁不会呀、啊？我倒要看看这丫头有几分本事。哼！他有谁不怕死的？尽管上来试试。怕个球啊！给我上！快上！怎么了？不管了。<笑>流氓败寇，我郎长卫。认栽了，少爷，就此别过。已经没气了，看来是事先藏了毒药。哎，这种人早晚横死街头。哎，这种人早晚横死街头。跟我说啊，叶妹。硅胶防护垫，造血浆，你真是个天才！大少爷说笑了，这么多年出生入死，这点小伎俩都没有，我哪里还有命在？你说的是
然后呢？什么事儿？你你说什么？千万别害怕，顾青言必须死。是啊，青言。只有他死了，我们俩不可以好好在一起吗？你杀了顾青言？不，是你杀了顾青言。我杀了顾青言。他死了不好吗？幸好有那位少爷帮助，哈哈，要不然我都不知道这辈子有没有机会和你在一起。<笑>啊，像做梦一样，真的像梦一样，有温度的你。我终于得到你了，我现在就要占有你。是，我害怕，我害怕。啊，这个梦会醒。哈哈哈哈哈哈！啊，你他妈，怎么是你、啊？我头，老婆，老婆，秋言。你没事，真的太好了。咋了，老婆？你不是没事吗？咋了？还有事？喂，老朴伟可是威远市的地下红利，他都出手了，你怎么还有命活着？但是实话告诉你，我不仅还活着。狼长类也把命丢了，更何况他是内心阴谋诡计，早就被老子吃了。这不可能，我们的计划没有问题，更何况狼长类是你身边的人，到底是哪里出现了纰漏？那我就实话告诉你，整个威月市，能让我信得过的人。还真没几个，除了我老婆，也就剩梁威和叶妹、王长卫，他还不够格。叶妹，把他架起来。啊啊啊啊！以你的身份和地位，不可能驱使得了梁长卫。说，幕后都是谁？说，幕后都是谁？少跟我废话，顾青烟，就算你把我杀了，我也不会跟你透露半个字。我和你这种人，没什么好说的。我这种人，我记得从头到尾，我好像从来都没有这么说。啊，对了。我不是不能理解，毕竟莫桐选的是我，不是你。为什么？莫桐，为什么？我喜欢的人跟家庭背景、经济能力、个人实力都没有关系。第一，必须是我喜欢的；第二，必须是我爸同意的。我爸说过，你野心太大，迟早都会惹出祸。哈哈哈哈哈！虽然我没来得及占有你，可是我亲了你的肩膀，我就死而无憾了。顾青烟，你老婆真的很滑，她的肩膀真的很嫩，你应该会很生气吧？啊！哈哈哈哈哈！你现在赶紧杀了我！赶紧杀了我！哎，开什么玩笑？哎，处理掉你这种人，我怕脏了自己的手。喂，这是你说的，放了我。有你们好过的
，千言啊，能够打败狼长卫，还有这么凌厉的手下，你到底还瞒着我什么事儿？那好，你听我说，现在呢还不到时候，时机到了，我会全部都告诉你。你的意思是说，顾清源还活着？哎，顾先生，你用我行不行？我为你多做做法，再做不辞。哎，顾先生，你用我行不行？我为你多做做法，再做不辞。想给我做牛做马的人多的是，你又算什么东西？哎，放放放放！王维，你刚才说为了我愿意做任何事，对吧？王威，属下在。给黄英调一批人手，三天之后，我要让他为我办件大事。哎，怎么是你？总算找到你了，顾先生。嗯，你来找我有什么事吗？我能进去说吗？你家房子好大呀，顾先生。别叫什么顾先生了，听着怪奇怪的。我比你大不了多少，叫青岩就行。来，坐下。那那我就不客气了，青岩哥哥。哎，你怎么知道我家在哪儿呢？啊，是我求了梁总，他才告诉我的。是个刘，真是放你天了，这样泄了我的情，可不许胡说。您千万别怪梁总，不是他要告诉我，是我求他，他才告诉我的。哎，我也就那么一说啊。话说回来，你这次找我什么事？嗯，也没什么事儿，就是就是您平常神龙见首不见尾的，我总看不到你。你将来可是要做大明星的人，我就一平平常常普通老百姓，有什么好见的？那不是的，你对我来说很重要的。你不仅救了我的性命，还帮我实现了梦想。嗯，小姐，我能不能问你个问题？你是不是喜欢我？嗯，我。嗯你是不是喜欢我？嗯，我，我，小弟，哎，是这样的，看你服装配饰什么的都是平价品牌，你家庭条件是不是不太好？是，我从小父母就离婚了。我被判给了妈妈，他们养我都是靠卖早点赚钱的。我家的生活确实挺拮据的。哎，小蝶，现在公司女团刚刚成立，你正属于事业的上升期。公司为你搭建了这么好的一个平台，你天天就在这想这些有的没的是吗？我没有，青云哥哥。还有啊，再说了，我已经是有家室的人了。如果我没猜错的话，你的训练场地是享乐文化吧？那是老板陈墨头，这是我记得。对不起，顾先生，我以后不会再打扰你了。但是这周末的公演，请你务必要去看。我先走了。这话是不是说的有点太……太，算了，先打消他的念头吧。喂，小小，你等我一下，我包落在盘子室了，我取完就去找你们
，我已经是有家室的人了。如果我没猜错的话，你的训练场地是享乐文化吧？但是老板陈默头，这是我记得。陈默吗？他还会在。嗯？你是谁呀、啊？你是谁？我老毛回来。你们你们是谁？我们是谁不重要。你瞧见哥几个办事你觉得我们会给你做什么？王先生，别光顾着玩，少爷要的文件找到了吗？知道，找就好。那就好，正事办完了，这小妞咋不那么水呀？别浪费了。你们别乱来，我老板可是万荣集团顾庆言少爷。顾庆言。我对莫桐以外的女人不感兴趣，她就交给你。但是顾青言的人，你知道该怎么办？忙你的去吧，这儿就交给我们了。我我我我警警告你了，别乱来，不要走。我我就叫。别着急呀、啊，一会儿有你叫的。哦，累死我了！哎，二一个，兄弟们都玩的差不多，是不是咱们该送他送礼？哼！翠雅，你上来了。你是说你想接他，在你办公室里遇害了？不是的。你在我这是很重要的，你不仅救了我，还帮我实现梦想。妈妈，他不去。你别瞎想，等他已经来过了。他们说小刘的遇害时间应该是昨晚，他可能刚才醒来就过了。行了，他就不来。明天就上来。到底是谁？你不看。等他不愿意过多的暴露安全的细节。但是今天早上，我发现小刘的时候，他身边有两个血字，还有另两个字，应该是他生前留下来的。但是在丈夫那边，还有弟弟。谢言，别冲动。谢言，走。啊，准备要的？准备要？没有。啊，我可走了，走了。喂，大大少爷，咱这好久不见了。您这今儿个怎么有空来我这玩啊？二弟，李小蝶的事是你做的吗？大少爷，您这说的什么话？我可怎么听不明白啊？啊？<笑>不是，大少爷，您可还没当上国家家属之辈呢，这么放肆不太好吧？之前就收到消息，说咱们的顾大少自从当了个上门女婿，收敛了不少啊。没想到啊，没想到，还是这副鸟样子啊！<笑>这么说，你是不打算认？我没做过的事儿，我认什么呀？啊！哪怕您是顾家大少，你也不能血口喷人、凭空泼我清白吧？啊！哎，清白。那你倒是说说，李小蝶临死之前最后一刻，为什么要先找刘家人二弟的名字？这，这怎么可能？我就说，当我直接成名得了，你不听，你看看，不是啊，就他妈话多。这下你还有空？对，李小蝶是我玩死的，那能又怎么样？我养的可是老爷子的人
，你要还想当上顾家的家主，我我劝你别走。我原来是什么样的人，我再讲。他一生挣扎，坦坦荡荡。我允许你从店里给我拿破事。大少爷，这点小破事还要惊动老爷？破事儿，你是一条命，一条十九岁的孩子。别乱了，你们来。好，好，好，大少爷不会是大少爷，来找我们哥几个麻烦，连店妹都不带。少爷这几年上门女婿当的，是不是忘了我之前干什么？哎，陈小蝶的仇，今天我一个人，让你们几个人渣。哎，好，好，好，这个呢，你让我二弟领教领教大少爷的高招了。哎，老梁，我交代给你的事儿，办妥了吗？好，平常啊，多关照关照他老人家。你来了。您吩咐我来，我哪敢不来呢？过段时间，大少爷的三年之约就要到了，那天该做什么，小林大少爷跟你交代。那是自然。哎，该见到你了。我明白，我们之间迟早是要做不了结的。真的不需要我，那样不公平。王人家，写六部。叫我，有事啊？多财多寿多福禄，鸿福齐天，乐天度，不然你这气色，家中金钱。必想有一场血光之灾。大少爷，您怎么样了？开心。你睡不睡觉？少爷，您睡了半天了。累极早累。最后怎么处理啊？谨遵大少爷的吩咐，已经全部都送到公安局了。少爷，您这次。亲自将罪魁祸首揪了出来，想必小蝶的在天之灵也会感到欣慰的。喂，这件事永远没有结束。少爷，您的意思是？你刚才我真的以为凭这几个臭流浪汉，就能干出这种事儿吧？更何况莫从办公室的账本来说，这件事永远没有。孟威，过来一下。嗯、废物，费了这么大的劲儿，什么把柄都没抢到。这陈家，怪不得落了如此井底。不懂变通的家伙，家主，接下来该如何是好？无妨，对付顾青言，我还有的是办法。家中亲戚必将有血光之灾啊！嗯、哎，我说，你张个大嘴瞎咧咧什么呢？怎么就血光之灾了？哎，老人家，这就是你。你我本该大路朝天，各走一边。今日你我再次相遇，贫道想顺手与你结断善缘，助我渡过此劫。你岂可对我出言不逊呢？什么什么？像你这样的江湖骗子，我见得多了。老头，你说谁是个骗子
，我那龙虎山大天是坐下镇传弟子啊，要不是悟得天道，可来此凡间历练一番，就凭尔等凡夫俗子，还能见着道爷我？哈，你还说我是个骗啊？吹牛谁不会？你要挣钱，算算老子叫什么名字？大耳朝洞，你必然姓陈，死于不死？陈肯，双鱼座，你家有一女，也姓陈。我说了，死于不死。还有个女婿，因特别顾家，所以他姓顾。我说了，对与不对？哼哼。小两口疯的，恩爱有加。明年的今天，家中应该喜提两元银口了。这是你啊，真是无情！哼，老头儿，你好好看看道爷我这张脸，你可曾见过？大仙，大仙，你刚才说我咋的来着？哼，好说的。老人家，你这是要水逆、啊？三天之期将至，就要回到那个地方了。两位，因为这段时间，大少爷不用了。能为少爷效劳，是我们的荣幸。好，启程，前往顾家，精选下一任家。爸，是这儿吗？看看。爸。哪有这么仙人的影子呀、啊？我们还快走吧。说什么呢？这装仙人那是何等人？人家行踪飘忽不定啊，那也正常。人家答应来了，我想一定不会疏远。爸，咱们不都说好的吗？就来看一眼。那个江湖骗子不在，咱们赶紧走。来吧。小姑娘，你要是这么说话，道儿爷我可就要不高兴了。是从哪儿来的？吓我一跳。你父亲不是说了？像我等仙人，那行踪是飘忽不定，岂是尔等凡夫俗子可以妄加揣测之？等他大孙子就忍忍吧。张仙人，你不是说了吗？来了以后就可以迫灾渡劫，洪福齐天，我就能有个大孙子了。你赶紧做法呀！嗯，好说好说，但是您得先回避一下，回避一下。什么意思啊？这你若是不回避，难道你想看我跟南闺女一起给你生个大胖孙子吗？你要干什么？你那个女婿不中用，所以你不就找我帮你生个大胖孙子吗？这，没事吧？你要干什么？要干什么？老婆子偷肥面去。我要干什么？你你不该清楚吗、啊？你，滚头！滚一边！滚头！别在他手里，老不死，先给我睡一觉。走。小美人，你个疯子，你给我滚远点！别这么急，你可都是屈指一天。小美人，道爷，我今天要是不干你账了，你不是包天见物吗？<笑>老公知道是不会放过你的。嗯，是，走吧。是，走吧。怎么是你？莫非你他妈是不是疯了？咱俩可他妈是一伙的
。二少爷只是让我们暂时控制他们二人，可没有人许你对他们动手动脚。你他妈不让我睡，还不让我睡别人！孟梅，你管的也太他妈宽了吧！再说了，这可是他爹，求着我让我给他生孙子的。真是无药可救。若不是你还有些实力，对我们还有些用处，像你这样的败类。早就死在我的刀下了。我劝你别多管闲事，赶紧让开！今天这娘们，大二爷我玩定了。没问题，现在我手里洗手，他答应。孟梅，为了个外人，你要跟大二爷我动手？爸、嗯、爸，我不跟你个娘们一般见识，要是真能赢了你手里的刀，我也就不玩他了。今日孽畜，休叫我爷爷。即日起，取消顾青年的家主继承之位，将其软禁于此。无我的人妻，任何人不许放出来。嘿嘿，嘿嘿，这小妞不错呀，看起来顺眼多了。怎么臭不？大爷，我这是最近找什么贵字儿了？遇到了小妞还都他妈这么猛、啊！哎，速度还行，厉害，差了点。合上好大的口气啊！嘿，小妮儿，接好了。嘿，小妮儿，大二爷我这下可还行、啊？嘿，如果坚持不住了，跟大二爷我说一下，毕竟睡你可没人拦着了。大二爷我被怜香惜玉的。再来，陈伟爷，到底是怎么回事？你比我清楚。少在这虚构。人证物证俱在，总还在狡辩。你可真是太让我失望了呀，哥哥。顾爷爷，你可要为人家做主啊！哼、嗯，我命你去陈家做婿三年，本是为了磨练下那乖张暴戾的俊武，顺便再怀上陈家太祖对顾家的恩情。而你却朝三暮四，欺负到陈美仪的头上了。顾青言，你还有什么话好说？我说，那只录音机怎么了？原来是被陈美仪偷走。什么录音笔啊？我不知道。爷爷，当天晚上，我岳父和莫愁都在场，把他们二位请过来一问鼎。对呀、啊，爷爷，哥哥说的对，要不您就给那二位打个电话，让他们来一趟。顾青雨，我说你现在怎么能气定神闲的认错？想必是把这一步也算了。哦，可以见你，可以见你，没事，我看你一会儿。哥哥，你不是信誓旦旦的跟我说要留我看场好戏吗？在太阳很快落山了，你这出戏怎么还没演成？你的孽障，是在和我开玩笑吗？陈家那妇女若是在天黑之前还不能到来，我便和你断绝关系，将你永世逐出顾家。哎呀，这武夷山某顾家产的大红袍，你的父。顾青年，你在玩我吗？陈美玉，你背弃家人，转身投靠这样的一个人
口碑起家的。在教训我之前，皇上好好想想。姐妹，你怎么会说这么多啥？发生什么？姐、啊、姐，没事吧？姐妹，姐妹，姐妹，姐妹，姐妹，姐妹，姐姐，你们收拾收拾张太守吧，麻烦您安排一个人，是张家。是，在这位小姐的客房休息，给我找最好的衣裳。如果她活不了，我要了你们的项上人头。到底发生什么事？只说，因为连这粮场，才是张老子。顾晴雨，顾晴雨，这个败类！你不都说了吗？顾威是我的人，那我怎么对待他，跟你有关系吗？<笑>事到如今，争论这些还有什么用啊？既然人都到场了，咱们还是切入正题吧。依依、啊，你怎么在这儿？姑父，我。陈美依，跟我一姐夫栽赃陷害，你还有脸留在威远市呢？陈美依，刚刚莫桐说的话可否属实？你下去吧。顾爷爷，您听我解释啊！我的话，你听不懂吗？顾老先生，你是打算对依依做些什么？我陈家家主做事，还轮到你指手画脚吗？爷爷，既然我已经解除了，那咱们来好好谈谈。误会解除了，所以呢，爷爷，我没有您的意思。您生气的点不就是我跟陈美依的事儿吗？那既然如此，您现在的态度又作何解释？同为生意人，这么简单的道理你还不懂吗？我顾家如此兴盛。若不是使上一些见不得人的小手段，又怎么会在这偌大的威远市站稳脚跟呢？哥哥，爷爷的意思你还没听明白吗？比起你，我才更有资格做着顾家的家主。青云，你不要曲解我的意思。你们兄弟二人同为我顾家直系。都有竞争者家主的资格，是有趣，啊，实在是太有趣了。爷爷，你这是打算撕毁那三年之约吗？很好，既然这样，你要是看了这个东西，还能保持你的决定，那这顾家家主，我不当也罢。梁管家，进来吧。大少爷，我来迟了。大少爷，我来迟了。两位参见老爷。啊，原来是梁管家呀，好久不见。梁管家，快快请起。把东西给他看看。是。这是回老爷，这是二少爷的账目明细和签署过的项目交付。荒唐！这些东西你们从哪儿弄来的？二少爷，这些东西你固然保存的很好
，但也别忘了，我爹在威远市的情报网规模有多大？老爷，二少爷徇私枉法，贪污受贿的证据尽在一件事。我孙子花俩钱还轮到你这个管家多嘴？老爷，我打理顾家里里外外，自然有监管之责，还请老爷明察。哈<笑>，你还打算继续装下去吗？难道？爷爷，您笑什么呀？顾老板，我我被人拆穿了，我我装不下去了。我装不下去了，吴老板，想必这里没我什么事儿了吧？二位，说说吧，你们是从什么时候发现爷爷的身份的？我找的可是全飞远市最强的地名高手，单凭外表，连我都很难分清身份。哼！我打理顾家这几年，家主从来没有叫过连管家。快说，你把家主给我藏哪了？连管家，你最好松手。两位。这才对嘛！我的好哥哥，要不我们换个地方说话？还记得这个地方吗？当然，小的时候，你可是经常拉着我一起到这儿。因为这事儿，可没少挨爷爷的骂呀。呵呵呵。当我第一次来到这个地方，我就深深的喜欢上了那种俯瞰众生的感觉。到现在，依旧是如此。可惜啊，当初那手足相惜的兄弟。彻彻底底的消失，说的对，回不去了。既然你早就已经把顾家的掌控权握在了手中，又何必费尽心血布这么一？走，你到底什么目的？可，这就是场游戏而已啊！目的什么呢？真的存在吗？目的什么的，真的存在吗？你说，真的存在？哥，你知道，当你站在高处的时候，最痛苦的事情是什么吗？那就是当你仰望星空，却发现有一个更加洁白无瑕的月亮在看着你。从小到大，成绩、生意头脑、心机，甚至狠劲，我都不如你。无论我多努力，都只能跟在你身后，做你顾清言的附属品。<笑>但是今天，什么？怎么？哥，不夸夸我吗？顾清宇，疯了！既然你是场游戏，我可不要做到这种地步。是牺牲那么多东西啊！不，不不不不不不不，哥哥，你错了。人生本就是一场肮脏的游戏，而你我就是最肮脏的玩家。少废话！
你到底在干？是不是傻货？当然了。老爷子，现在可是我手上最重要的宠物。你我兄弟二人的游戏才刚刚开始呢。好啊，顾青云，那你就说说看，你想怎么玩？我奉陪到底，要的就是你这句话。身为最后的 BOSS， 怎么能没有点斗志呢？三天之后。逢福仓库，你我兄弟二人堂堂正正的打上一场，你赢，我自然告诉你爷爷的下落。好、啊我猜的没错，你果然是顾家真真正正的大少爷顾青岩呀！哎呀，老贱木头瞒了你这么久，那之前跟爷爷定下的四年之约，到你们陈家做三个上门礼物，那今天是不能暴露自己的身份的。这件事以后再说。如果你弟弟说的全部属实，那眼下当务之急就是救救你爷爷。要不我们报警吧？大少奶奶，有办法吗？以我对二少爷的了解，他既然说出了这件事儿，就证明他已经做好了万全的准备。没错，以我对顾青女性子的了解，处理到自己爷爷性命这种事儿，他不是做不出来。这么做，风险太大了。怎么？难道真的要参加的话，拼死拼活的跟他打上一架？嗯，我们不能完全坐以待毙。答应他生死赌斗的事儿，只不过是下下策。在这期间，我会动用所有的人，就算掘地三尺，也要把爷爷找出来。大少奶奶放心，我爸已经把所有的关系网交到我的手里了。整个威远市发生的一切都逃不过我的眼。爸，怎么是你？爸，怎么是你？哎，他，你这是干什么？在门口偷听什么呢？大少爷，那我就……好女婿啊！你之前不一个人在这儿，爸爸有些担心你，特意过来看看。哎，好家伙，好女婿！我在你陈家待了三年，头一次这么叫我。以前呢，都是些误会，都是些话。以后啊，要有人说我女婿一句坏话，我就跟他拼了我这条老命。爸，哎，您瞧得上的。不是我顾青岩这个人吧？是我万荣集团大少爷的身份吧？找你说的什么话呀？爸，你平日里怎么对青岩的？你还记得吗？现在知道他青岩的身份了，你再改变态度，又能怎么样呢？顾头，青岩这么说也就罢了，你怎么胳膊手也往外拐呀、啊？再怎么说、啊，我也是你的父亲。含辛茹苦把你拉扯这么大，你就这么跟我说话的？爸，您对我的养育之恩，我这辈子无法尽数偿还。但是你为人做事的风格，我永远都不会认同。混账！你这不孝女！老头，你完了吧？哎，怎么？你要游戏？不如再打我两下。怕什么呀？之前不是没少打。青岩，之前爸爸确实有错，不过你这态度也太咄咄逼人了吧？我咄咄逼人？一个赘婿、软饭男、废物女婿，哪有这样的魄力啊？你说对吧？青岩，爸爸给你赔不是了。对。爸，你这又是何苦呢？青岩，以前确实是我的错，曾经对你做过的那些事啊。无论如何，用什么办法都没法洗清了。放心吧，我刚刚啊，有做过作业。再怎么样，你也是莫腾的父亲。放心吧，无论我是不是顾家大少，我都会好好孝顺你的。无需如此，我陈卫国啊，只求你一件事：如果以后啊，我出了什么事，你一定要好好对待我哟。陈卫国就这么一个女儿呀、啊。
，你说的可都是实话。好、哦，我答应你的事一定办到。洪辉，差不多。你该给这段故事画一个句号。少爷，还有事？少爷，您当真要和二少爷一决雌雄？当然了，我有什么办法，爷爷还在咱们手里，我没得选。少爷，恕我直言，以您的身手。可能不是二少爷的对手。太多，我在你们眼里有这么弱吗？都怪我！要是我能找到家主就好了。我们可是一起长大的。放心，我答应你，一定会活着回来。喂，魏志发哥。来了，你这家伙都好长时间没来看我了。是啊，让你久等了。我在家中大人呐、啊，也太会过了吧？这看书也不开个灯吗？你懂个啥？看书啊，最重要的是什么？氛围。氛围你懂吗？<笑>也不知道青年他最近过得好吗？我想他跟顾青雨之间的事啊，差不多也该了解了。这个大也是啊，非要争个你死我活的，你说有这必要吗？总之，相信青年吧，他是个有能力、担当的。我相信啊，他有能力处理好的。<笑>我就说吧，我的大孙子是最招人喜欢的。<笑>你还让我怎么对人家？你这老家伙是变态吗？怎么跟我说话呢？好钢还得练，对他不要求严点，怎么能成才呢？青雨与陈家上下性命相携，让你把我困在这陈家总宅，的确，以我大孙子对你女儿的信任，他怕是想破了头，也不会想到我居然会藏在这里。要不，你帮我放了，一切困难。就迎刃而解了。哎呀，我的家主啊，你是揣得明白装糊涂啊！你明明知道，啊，你只要离开这个房间五分钟，这顾青雨的暗卫啊就能杀过来。不读读看，怎么就会认定自己一定会输呢？谁？你怎么在这儿？我也想知道你怎么在这儿。
我就知道你肯定回来。咱们兄弟俩好久没有这么酣畅淋漓的打一架，可真怀念你。来吧，不是找一首歌吗？哥哥，你认为就凭你那三脚猫的功夫，能打赢我？你的骄傲和自信是谁给的呀？这才三天，功力见长啊！什么？现在这座。胡闹！你说放就放，你知道这意味着什么吗？爸，你平日里教这些也就算了，现在怎么和顾清雨那个家伙搞到一起？他绑了顾爷爷，我可是你的亲生女儿啊！你这丫头太毛了！爸，你到底为什么会听顾清雨的指令啊？这不关你的事。小陈啊。想必这就是我的孙媳妇吧？不错，不错，人长得不错，心地还特别善良。我顾家能有这样的孙媳妇，也是我顾家的福分了、啊。<笑>那是，你也不看看她是谁的女儿啊？爸，你知道吗？从今何时，应该是我的家了。小时候妈妈去世的早。那时候我们家庭还并不富裕，没边赚钱，爷爷还要照顾我。那时候我觉得爸爸是世界上最伟大的人了。现在我们的日子越来越好了，您在我心中的模样已经越来越陌生了吗？爸，属于我一个人的优秀，那得去哪儿呢？孩子，爸爸一直都在，只是有时候。不能做你一个人的英雄，爸爸也没有办法呀。怎么没办法？现在同明和那个顾青雨断绝往来，放了顾爷爷。既然如此，顾先生只能委屈你了。嗯嗯。哇、嗯！能把全力以赴的我，逼到这样，不错吧？这三年，就算每天公司再忙，我也和高梦薇对立。顾<笑>青言，我早就不是你认识的那个顾青雨了。不是，当初陪你对战的梦薇，却被你逼死了。他就死在这儿，是你亲手逼死了他。你少放屁！我的事儿，还轮不到你来评头论足。啊啊啊、原来你还在乎他，可惜了。再见了，我的好弟弟。爸爸他会平安无事的吧？啊，奇怪，今天早上的时候还好好的。算了。顾青雨，顾青雨，我记得，我可没跟你说过，我要赤手空拳的跟你打吧。<笑>无所谓了，无论如何，我今天一定要把你拿下。知道。这把刀可是梦薇，早知今日，何必当初？少疯话，顾青云，下去给梦薇陪葬吧！放我，放开！救命！救命！别费劲了，姑娘，这都鸟不拉屎的地方，会有什么人救你？<笑>
，您走吧。你找的应该是我，放了他了。我认得你，你就是青羽的暗卫队队队长。对不起，来家人，都是犯案。顾爷爷，快跑！想死我就成全你。少奶奶，属下来迟。你当管家？这怎么可能？你不是管家吗？陈老先生，有件事儿，整个顾家也没解决。叶妹和孟梅两人死事，都出自我爹的门下。所以他们的人粮。哎，咱们今天日本出什么了？别费劲了，你现在已经一级了，再省钱。你的小妹就不保了，我就是拿着我这条命，也想把你踩在脚下。仅仅是因为那可笑的自尊心，你就对我产生了这么大的恨意。嗯，顾青天，从小到大，无论是爷爷还是其他人。他们都把目光放在你的身上，你是人中龙凤，天之骄子。<笑>可我呀，我像个过街的老鼠一样，他们连正眼看我都不愿意啊！你他妈，你他妈竟然大言不惭说我愚蠢！哎，你看你吧，这场比赛。算你了吧，于小兰的生命，我可不稀罕。我不惜软禁亲爷爷，指使孟薇滥杀无辜，我做了所有的事儿，都是要让你输的体无完肤。哎，让我看看，有多大？啊不同，不同，吴子宇，你好大胆子！还愣着干嘛？拿下！你看看，你还是不错。好小子，你比原来壮实不少啊！哈哈哈哈哈！真是的，怎么翻成这样？哎，没事。你看我什么时候有个事？还没跟，没跟媳妇儿说那放小子。当着爷爷的面别胡说。是媳妇儿，青岩他伤得很重，你先扶他回去，让他休息休息。等等。你呢？老季才刚刚开始。哪有走的道理啊？吴天宇，你可知罪？知罪？我知个屁的罪！反正是一场游戏，输就输了，要杀要活，喜庆自便。你这个不孝子孙！顾清宇，你我兄弟二人本可以和睦相处，只不过你做了坏事。这顾家就是我下你了，青岩，别他妈在我面前表现的是，在你顾家全家之前，你做的那些脏事，难道比我少吗？你既然是我年少轻狂，确实做了很多坏后来我遇到了不好，是他的善良开开了我。人生哪有那么多顺心主意
。如果你要用和平的心态来去看待这个世界，你会得到不一样。你若有青年一半的心胸，你不至于落到今天这步田地。够了！我在这听你们说那些狗屁的大道理，什么东西，还敢在我面前言传身教？二少爷，二少爷，你错了。我疼。爸，你的伙计终于穿好了。好了好了，美女。哎呦。刚才那话什么意思？师兄，还是你先走。师兄，没错，叶妹和孟薇，他们从小就跟着我爹一起接受秘密训练。他们两个小姑娘都是我爹捡来的孤儿，从小接受我爹的秘密训练，和二位少爷的年龄相仿，对你身边的死士。而我，在没有成为管家之前，一直都是家主身边。如果现在师兄依然陪在家主身边，你又怎么可能有机会得罪家主？他们两个小姑娘，随着年龄的增长，我到了情窦初开的年纪。孟薇可不好意思的在我耳边说起了你们的点点滴滴。我这么说，你应该明白。等你们性格越发扭曲暴躁，尽管这样，师姐依然不离不弃的陪在你身边。陆青雨，你本可以和大少爷一样，和师姐幸福的生活在一起，是你亲手毁了这一切。孟薇，过来一下。孟<笑>非，孟非，警察已经到门口了，把他押过去。孟非，孟非，孟非。烦死了！因为这家，你就别抱怨了，我的家主大人。对，金鱼怎么样？判决书已经下来了，绑架勒索、凶杀、商业侵占、数罪并罚，有他们受的了。不，真抱怨。少爷，哦，家主，少奶奶还等你回去呢。嗯。别傻站着呢，老爹在家等着呢。你能不能学学人家大少爷？你看看人家对少奶奶多好，人家大少奶奶还不会打人呢，你怎么不学？你皮痒了是吧？哎呀，老妈错了，快走吧。哎呀，老婆，都说了多少次了，怀疑今天不要干活了，回去歇着，我俩一个。常运紧张，这不运动运动就倒了躺嘛，你也不能老在床上躺着。我万一衣服丢失，碰到我上哪去啊？喂，你好。什么？爸出事了！爸，你这是怎么了？爸，昨天打电话的时候，好好的，今天这是怎么了呀？老婆，你冷静点，先要冷静点。我不也是最好把我带出去过来。你想冷静，别着急。你说老子怎么了？老头，你没事啊？那你在这左什么腰？哼，太没事。我都被你俩气死了！自从你们回了顾家以后啊，这可倒好，你们自己算算，一共回来看老子几次？老子都好成了顾家寡人了。像咱们罗直说呀，一惊一乍。爸，你看就多大岁数了，跟个小孩似的。今天啊，你就好好休息，一会儿我和青岩去买菜，我们今天好好聚一聚。我陈卫国是何等人呐，早就准备好了。还有啊，你小子今天不陪我喝好啊
，你哥摸头啊，可就别走了啊！哎呦，你这小老头，我还怕了你不成？我要今天不给你喝出味出去，我就不姓顾。<笑><笑>这小子，这可是你说的啊！<笑>